ครับเจ้าที่ว่าบรรดาท่านก็ได้รู้แล้วว่าประเทศลาวของพวกข้าพเจ้าเป็นประเทศน้อยแต่ว่ามี40เก้าส่วนเผ่าขันท่าเบาว่ามี40เก้าส่วนเผ่ากับเป็นมี40เก้าวัฒนธรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้หลากหลายเต็มเหนือหอใต้ดังนั้นการที่จะเฮ็ดให้วัฒนธรรมกลายเป็นแม่แห่งอันนึงในการพัฒนาเศรษฐกิจขอกสร้างแน่นอนก็จะต้องเฮ็ดให้วัฒนธรรมทั้งเก้ากลายเป็นอุตสาหกรรมกลายเป็นท่าแห่งอันนึงสําหรับการพัฒนาประเทศชาติดังนั้นในระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวของพวกเขาได้มีแนวทางอย่างแน่วแน่ว่าแต่นี้หาปีสองพันสาวโดยเฉพาะเป็นปีสองพันสาวพวกเขาจะต้องนําพาประเทศชาติของพวกเขารุดพ้นจากความทุกข์ยากความดอยพัฒนาและหันเป็นประเทศอุตสาหกรรมครับเจ้าคิดว่าการหันเป็นประเทศอุตสาหกรรมโบโพเพียงตั้งแต่เบาทางด้านเศรษฐกิจแต่จะต้องเบาถึงการหันเป็นอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมก็จริงจะเห็นไว้ให้วัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประชาชนลาว49ส่วนเท่านั้นกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมีความทันสมัยสามารถทับไซให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติพวกเขากลายเป็นเครื่องมืออันนึงหรือกลายเป็นสื่อสัมพันธ์อันนึงเห็นให้การมั่วมือระหว่างประเทศเฮากับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรทางไกลและไกลทางนี้ทางนั้นก็เกิดช่วมเชื่อมโยงกันเข้าเพื่อมั่วไม่มั่วมือกันในการพบปะคษาสันติภาพสร้างมิตรภาพและการพัฒนาร่วมกันนำเอาความอุดมสมบูรณ์นำเอาความพังมีพาสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนลาวเราโดยเฉพาะก็คือประชาชนภาคพื้นและประชาชนในโลก The full presentation now the opening remarks I believe and then we'll do the full presentation after the group photo so I'm gonna because uh, Etienne Clemens not here I am gonna uh, just give some remarks on behalf of UNESCO Um, so, Honourable Vice Minister, Mr. Bun Bunyang Zapuhum, sorry, I apologise for my uh, pronunciation. Excellencies, Ambassadors and members of the diplomatic community, Director General of the Finance Department, distinguished participants, ladies and gentlemen, it's a great honour for me to be here today on behalf of UNESCO for the opening of this first consultation on cultural industries and a validation workshop of the first sectoral study that has been organized by the Ministry of Information, Culture and Tourism. The diverse audience present here today demonstrates the importance and timeliness of this particular topic. Beyond the Ministry of Information, Culture and Tourism, I believe we have representation from several key institutions, including the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Sciences and Technology, Ministry of Finance, as well as uh, members of the media. The People from both private and public sectors, key actors in the area are also represented, as well as representatives, of course, as I've mentioned, from various diplomatic missions. UNESCO has had uh, extensive experience working in partnership with the Ministry of Information and Culture uh, and Tourism over several decades, and a lot of work has been done in the field of heritage, especially in world heritage, uh, in the world heritage sites of Luang Prabang and Wat Phu. The Ministry and UNESCO have also worked closely on a number of initi initiatives promoting heritage and economic development, such as the ecotourism models developed in Luang Nam Namka province and in the plain of Jars, as well as on the safeguarding of intangible cultural heritage. But the event today is a crucial step for opening up collaboration in another field, in the field of cultural industries, as they relate also to cultural diversity. Lao PDR has demonstrated its interest in this field by adopting the Universal Declaration on Cultural Diversity in 2001, and by ratifying the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.